Уже 10 месяцев Таисия Кудаева живет со сломанным забором в окружении двух котлованов. Один из них в конце лета кое-как засыпали, но рядом с канализационным колодцем до сих пор зияет дыра, которую видно даже под сугробами. Весь этот колодец разрушен. И там сейчас большая выбоина в колодце, где-то в пределах метра, на где-то глубина метра, это сантиметров 60. Отсюда парит. Это же канализация. Здесь, если поближе подойти, запах еще тот, вечером вот особенно. А сзади дома второй котлован засыпали только с одной стороны. Большая часть шестиметровой ямы осталась, и ее даже ничем не огородили. До сих пор котлован в таком виде остается. Никаких ограждений, никаких познавательных знаков, что здесь опасно. Открытый канализационный колодец. Вот недавно мы вытаскивали отсюда собачку маленькую, которая сама не смогла выбраться из котлована. Просто там визжала внутри в снегу. Мы ее вытаскивали от детей с стережом, чтобы сюда не ходили. Эти котлованы вырыли в апреле прошлого года, чтобы отремонтировать обрушившийся канализационный коллектор. Его чинили без малого полгода. Прошло еще почти столько же, но работы так до конца и не завершены. Где мы надо возить туда? Вы знаете, прекрасно. Откуда? Откуда? Вот со строек, кто нам землю дает, строительная организация. Мы возим туда. Мы сейчас не можем взять земли где угодно. Нас накажут за это. Где пока возможность была, мы возили. Там больше половины мы завалили. Весной эта стройка начнется, вот будем дальше засыпать, все этот вопрос порешим. Мы там должны заменить на колодце перед ее домом кольцо, но это тоже весной, на новое, это у нас все уже есть. И завалить тут клаван. Но это только часть нерешенной проблемы. Мало того, что Таисия Борисовна несколько месяцев терпела затянувшиеся работы по восстановлению коллектора, так еще и забор перед их домом, демонтированный в самом начале работ, так и не вернули на место. Из чего был сделан забор? Все листы деформированы, рваные. Часть, допустим, вот этих железных перекладин, к которым крепился профнастил, они пропали совсем, потому что участок открытый. Никаких подсобных помещений, куда бы я могла их убрать, у нас нет. Столбы тоже упали безвозвратно в котлован. Все это будет ну, где-то в пределах 40-50 тысяч, чтобы все это восстановить, материал закупить. Но суд, который длился с июня по декабрь и обязал Русканал закопать котлованы в кратчайшие сроки, решил, что забор к ремонту коллектора не относится. Поэтому предприятие, по инициативе которого этот забор снесли, не собирается его восстанавливать. Согласно решению суда, забор они восстанавливать должны сами. Он сам разбирал хозяин. Ну, его же просили городские власти, либо ваше руководство. Кто их просил убрать ну, забор? И мы, и городские власти просили. Они сами, сами хозяин лично разбирал его сам. Но жильцы многострадального дома с этим не согласны. Они достаточно натерпелись от жизни на краю котлованов, что имеют право и на компенсацию морального вреда, а уж тем более материального. Мало того, что мы все лето все это выслушивали, у нас здесь работали помпы под окном около двух месяцев. У нас здесь целый котлован нечистот со всего Химаша. У меня четверть сада ликвидировали, выдергивали мои яблони, ягодные насаждения. Это же все не восстанавливается. Так как администрация заключает договорные обязательства с организацией обслуживающей канализационной водяной сети, она имеет право подать в суд исковое заявление по защите прав потребителей. В частности, вот я являюсь потребителем. Я надеюсь, что администрация мне не откажет. А мы продолжим следить за развитием событий и ждать окончания эпопеи с котлованами. Людмила Чекал, Игорь Гангаев. Наши новости из Рузаевки.